ও বাবা 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 তুমি প্লিজ থামি আন্টিকে বোঝাও না আচ্ছা কেউ ভালোবেসে গিফট দিলে সেটা ফিরিয়ে দিতে আছে বলো তা না হলে যে গিফট দেয় তার মানে আঘাত লাগে না তুমি যখন আমাকে হাট দিয়েছিলে আমিও তো নিয়েছিলাম বলো দাদা বরং এটা আপনি আপনার কাছেই রাখুন নিন ধরুন দাঁড়াও তুমি এটা আমার জন্য নিয়ে এসেছো আমি খুব খুশি হয়েছি গো আমি এই হাটটাই পড়ব তাহলে তোমরা আজকে কেন মামনির দেওয়া গিফট নিচ্ছ না দেখো না মামনি তো কষ্ট পাচ্ছে বলো শোন না মা তুই একদম ঠিক বলেছিস তোর কথায় কোনো ভুল নেই কিন্তু তোকে কি করে বোঝাই বলতো মা এই উপহার আমরা নিতে পারবো না এটা নিলে না আমরা নিজেদের চোখের দিকে আর তাকাতে পারবো না কেন যে উপহার ঋণী করে সেটা যে নিতে নেই রে মা যা কেউ তো আমার কথা শুনছেই না আমি জানি হয়তো তোমার খারাপ লাগছে তুমি জানো না মা এই শর্তেই আমি দিদিভাইকে এবারই বৌকরা আনতে চেয়েছি স্পষ্ট করে বলেছিলাম যে তোমাদের বাড়ি থেকে কোন উপহার আমরা নেব না হ্যাঁ কিন্তু রমা আমি তো ভেবেছিলাম সেটা মানে জাস্ট কথার কথা তাহলে আমার কিছু বলার নেই রজতা এতদিন চেনার পর যদি তোমার মনে হয় আমি শুধু কথার কথা বলার মানুষ তাহলে সেটা তোমার সমস্যা আচ্ছা ভেবে দেখো তো রজতা তুমি দিদি ভাইকে আমাদের বাড়িতে পাঠাতে চেয়েছিলে কেন যাতে ও আমাদের পরিবারে অংশ হতে পারে তাই তো আজ যদি এসব দামি দামি জিনিস দিয়ে আমাদের বাড়িটা ভরিয়ে দাও তাহলে যে আমাদের এই বাড়িটা আগের মতো থাকে না রজুদ্দা যে বাড়িতে নাতনিকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলে সে বাড়িটাই যে বদলে যায় বুঝতে পারছি কিন্তু দাদু আমি ঠাম্মিকে পূর্ণ সমর্থন করি আমিও এই উপহারগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষে আর কি এটাই বাকি ছিল কষ্ট করে সব নিয়ে এসে এখন সব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে অদ্ভুত সব হাস্যকর ব্যাপার সেপার আপনাদের কাছে যেগুলো হাস্যকর সেগুলোই আমাদের কাছে সিরিয়াস আর আপনি একদম ঠিক কথা বলেছেন আমাদের সত্যিই এত ইলেকট্রিক বিল দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই কিন্তু বিশ্বাস করুন এতে আমরা একেবারেই লজ্জিত নই বরং লজ্জা পাবো তখন যখন আমাদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে আপনাদের দেওয়া এই উপহারগুলোকে আমরা নিজেদের অধিকার বলে মেনে নেব মামনি এত ভেঙে পড়েছে তার মধ্যে সাত্তকি বাবুর কি দরকার ছিল এতগুলো কথা বলার ইস মামনির খুব খারাপ লেগেছে নিশ্চয়ই আর একটা কথা কি বলুন তো আমাদের বাড়িতে একটা শিক্ষা দেওয়া হয় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যা কিছু তাহাই বাহুল্য আমার বাবা যে চাকরিটা করতেন উনি যদি চাইতেন তাহলেই টাকার গদির ওপর বসে থাকতে পারতেন কিন্তু উনি সেটা করেন আজীবন আমাদের শিখিয়ে এসেছেন যদি কেউ বেশি খায় তাহলে কেউ কেউ অভুক্ত থেকে যায় তাই বিলাসিতায় আমার একটু অ্যালার্জি আছে একটা এসি বা একটা দামি টিভি চাইলেই হয়তো কেনা যায় কিন্তু আমাদের যা কিছু আছে তাতে আমরা বেশ খুশি এই যে দেখছেন আমাদের বাড়িটা অনেক পুরনো ষোলো ইঞ্চির গাঁতনি বেশ ঠান্ডা হয় ওই দক্ষিণ দিকের জানলাগুলো থেকে বেশ ফুরফুর করে হাওয়াও আসে এসি লাগে না আমাদের হাতে বিশ্বকাপটা তুলে দিয়েছিলেন 
আর সন্ধে হলে ওই টিভিটাতেই আমাদের মা ঠাকুমারা সিরিয়াল দেখতে বসেন এই টিভিটার সঙ্গে আমাদের অনেক স্মৃতি তাই আপনারা চাইলে ওই দামি এলইডি টিভি দিয়ে আমাদের এই স্মৃতিগুলোকে রিপ্লেস করতে পারবেন না রাদার আমি করতে দেব আর তার চেয়েও বড় কথা দাদু কেউ জানুক আর না জানুক আপনি তো খুব ভালো করেই জানেন কেন আমি এই বিয়েটা করতে রাজি হয়েছিলাম দয়া করে আমাকে এই দামি জিনিসপত্রগুলোর লোভ দেখিয়ে দিকভ্রষ্ট করবেন না আমি যে দায়িত্ব নিয়েছি সেই দায়িত্বটা পালন করবার পথে সব থেকে বড় অন্তরায় হলো বিলাসিতা তাই দয়া করে এই জিনিসপত্রগুলো আপনারা ফেরত নিয়ে চলে যান কখনো তো এরম ভাবে ভাবিনি ঠিকই তো দামি জিনিস দিয়ে কি স্মৃতিকে রিপ্লেস করা যায় সাত্যকীবাবু যাই বলেন সব কেমন যেন ঠিক মনে হয় আমার বড় বৌমা আজ আমি আবার নিশ্চিন্ত হলাম দিদি ভাইকে সাত্তুকির হাতে তুলে দিয়ে আমি কোনো ভুল করিনি ঠিক বলেছেন বাবা আমাদের উর্বি খুব ভাগ্যবতী বাবা যে সার্থকের মতন এরকম একটি ছেলে ওর স্বামী ওর অভিভাবক আমরা খুব আফসোস করতাম না বাবা যে আমরা মেয়েটাকে ঠিক ঠিক শিক্ষা বোধা দিতে পারছি না বাস এইবার আর আমাদের কোনো আফসোস থাকবে না বলুন অদ্ভুত দিদি তুমি ওদের কথায় সায় দিচ্ছ একবারে তো ভাবছো না উর্মির কতটা কষ্ট হবে আমি তো আমি তো ওর জন্য দুটো হেল্পিং হ্যান্ড এনেছিলাম ওকে সব কাজ নিজে নিজে পারে না কি ওর জন্য দুটো লোক তো লাগবেই না লাগবে না আপনি হয়তো ভাবছেন ওনাদের দুজনকে খাওয়ানোর ভয় আমি না বলছি তাই আপনি এক্ষুনি বলবেন আপনি ওনাদের দুজনকে খাওয়ানোর খরচাটাও দিয়ে দেবেন আপনি হয়তো জানেন না অলকদা জানেন আমাদের বাড়িতে রোজ দুটো মানুষের খাবার অতিরিক্ত রান্না হয় ঠাম্মি বলেন অতিথি ভগবান আর অতিথিকে না খাইয়ে বাড়ি থেকে ছাড়তে নেই তাই ওনাদের দুজনকে খাওয়াতে আমাদের সমস্যা নেই আমি না বলছি সম্পূর্ণ অন্য একটা ভাবনা থেকে আমাদের বাড়িতে সবাই সক্ষম আমরা নিজেদের জামা কাপড় নিজেরাই কেচে নিতে পারি আর এই যে আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা করি এটা আমাদের একটা গর্বের জায়গা উনি যেহেতু এখন থেকে আমাদের পরিবারেরই একজন তাই আমাদের বাড়ির অভ্যেসেই ওনাকে অভ্যস্ত হতে হবে কোনো আউটসাইডার মানে বাইরের লোক এসে আমাদের বাড়ির নিয়মকে তছনচ করে দেবে এটা আমি বরদাস্ত করব না তুমি যা বলবে সবসময় সেটাই হবে তার কোনো মানে নেই তাই না আমার পরিবারের বিষয়ে আমি কথা বলবো এটাই তো স্বাভাবিক তাই নয় কি মামনি মামনি তুমি আমার কথা শোনো মামনি আমার কাউকে লাগবে না মামনি 
সাত্তকে বাবু আমাকে বলেছেন সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে হ্যাঁ তুমি টুম্পা দিদিদেরকে নিয়ে যাও আমি একা একাই সব পারবো আর তোমরাও প্লিজ মামনিকে গিফট দেওয়া নিয়ে আর কেউ কিছু বলো না না দিদি ভাই তুমি ভুল বুঝছো তোমার মামনিকে ছোট করার জন্য আমরা কেউ কিচ্ছু বলিনি হ্যাঁ সেটাও তো ইডিয়েটগুলোই ঠিক করে দেবে হাত ভাব থেকে মনে হচ্ছে এই মহিলাও চাইনি বিয়েটা হোক এই যে ভাই তোমার এগুলো নিয়ে যাও এই অপমানটা আমি জাস্ট সহ্য করতে পারছি না আমি চললাম चले जामी तुम खूब राग कर मामी तुम्हारे झेड़े कष्ट होना दूरे तुम बो सार बो तुम क्यों ना विश्वास करो मामी तुम आगे उर्मी एक पाल्ट আমিও তো সেটাই চাই তুই যাতে আগের মতোই থাকিস নির্বোধ একটা আমার হাতের পুতুল এবার ভেতরে চলো মা গো এবার আসি কষ্ট পেও না এ কি মা এখানে কত ভালো সবাই তোমার এখানে খুব ভালো লাগবে দেখো তোমার এত ভালো লাগবে যে দেখবে আমাদের কথা মনেই পড়বে না
ठीक चले आस्ते देव ना दीदी भाई की नहीं जाए तुरे चल जागे मिनि संगे वाशरूमे जाब अपेक्षा कर दिन तो भय पे आज के तुम अवस्था ही भयनक फुलसर खाटे ना आज तुम जाए बेडे चलो चेस्ट कर खाटा 
দাঁড়াও আমি একটা ফোন করে দেখি হাসছো কেন কি ব্যাপার তোমার যেটুকু মন খারাপ ছিল এবার সেটাও ঠিক হয়ে যাবে রিনিতা কি করছে এতক্ষণ ধরে চিন্তা নেই আমি সব দেখে নিয়েছি সব ঠিকঠাক আছে তুমি দরজাটা ভিজিয়ে দিও কেমন আর নতুন জায়গা তো কোনো অসুবিধা হলে আমাকে ডেকো থ্যাংক ইউ গো পড়ে মর এবার 